Good morning. Working Capital Management with the Receivables Management in the previous chapter. We have discussed the main items in the previous chapter. We have discussed the receivables in the previous chapter. We have discussed the receivables in the previous chapter. We have discussed the receivables in the previous chapter. We have discussed the receivables in the previous chapter. In the company, the bulk credit sale is automatically added to the bulk credit sale. We have discussed the bulk credit sale. Company credit sale allow chain in the customers no could have attracted chain to can on a I'm gonna eat in the middle company to pull a credit sale allow chain to carry in our day um doctors in the home are doctors in a proper item and it's a chain of car in them if a immediate attack it and a cash and number the future they will take it can work much we can get a postponed say and chain them can make it under the knee I don't know Paksa ini ni berenda ni pada baru dua setiap hari macam ni. Kita, ah, nama kita fix ya, tapi tidak ada due date ni untuk ni. Agar ada kaya ni, ni, entry yang pertama, nama kita dalam la cash, nama kita kalah tu, yang nama mesra, so nama kita anggap tekan je. Nama kita lengan, nama kita company ni liability se kurang ni lah sahaja ni. Apa anggennya proper aite, nama kita company ni already ni lah, debtors ni, bills ni, sebab ni proper aite manage je. Ida, nama kita company ke further liability se baru ada ni ide ni, agaknya control je, mana boleh kita terangkan. Receivables management. That is the introduction of objectives and carrying locker. We will discuss in the class. This is the continuation of the class. Okay. We will discuss the scope or techniques of receivables management. Even if we have the steps, we will have the steps of receivables management. We will have the cash management techniques. We will have the techniques of receivables management. We will have the techniques of receivables management. We will have the techniques of receivables management. We will have the scope of steps. The main item is the steps of the scope of techniques. The first one is determining optimum credit policy. Determining Optimum Credit Policy நம்மல் எந்து திருமானிக்கினம் Optimum Credit Policy எந்தாது நம்மல் திருமானிக்கினம் Optimum என்ன நமக்கு மீனிங்க என்ன மரியாம் ராயது நம்மல் கம்பினிக்கு ஏட்டவும் கூடுதல் Economical Lightல் அல்லைங்க Beneficial Lightல் உன்னும் நம்மல் Optimum Cash Balance வண்டு கூடுதலும் வேண்டா கொரவும் வேண்டா நம்மல் கம்பினிக்கே Now, what is the meaning of credit policy? Credit policy is the policy that decides how much credit to be extended to a customer and on what terms. It is a policy that decides how much credit to be extended to a customer. Yang kami itu sampai ni tu, nampi yang itu nur bandow mila customer sini credit sale allow cegelan mana, nampi kami ada mengel cash sale terulang tu pernah ni tu, macam paksi nampi le indra ni credit sale allow cegelan tu, kurudal kurudal customer sini attract cegelan ni tu, apa, anggini nampi le, semua orang kau mana kurudal tali cegelan tu nampi le. Nampak kita company ni bad itu sukar, kita kalau orang lu kurang, nampak company ni lepas nashat nashat itu lawan buat. Amma nampak kita iri mana kita, nampak entry yang mana credit itu kurang kena. Jadi lepas paling fifty 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 cash fifty credit, alanggil eighty twenty eighty credit ya twenty cash, alanggil ninety ten ninety credit ya ten cash. Jadi lepas hundred percent aja orang credit ni lepas macam mana company ni lepas. Then we will decide to decide and on what terms, terms and conditions we will decide to decide to decide what we will do. If we don't have terms and conditions, we will prescribe the policy of credit policy. That is the optimum item. We will have a credit policy formulated in our company. We will have a credit policy formulated in our company. It is the policy that decides how much credit to be extended to a customer and on what terms. Ini, ini kredit polisi tanya two types anda. It may be two types. First one is liberal kredit polisi. Liberal ni cenderung dah na, ini liberal ni ada satu strict tu melala. Tiada satu follow up pun, nama lama nak tak nilai. Anggennya tu satu kredit polisi ni berikan perayaan na liberal kredit polisi. Nama lama ya ada satu tiada strict tu lah. Ayat nama lama pakai customer ni kredit sila lau cedah. Awer e product tu awangi poy, rendah masa mana nama dua dua tu korang tu nih jari kya. Awer e backup pun, lagi follow up pun nama lama cedah nilai. Awer e kasih kondo benda tanal, beri cikem, alinggil e. Nama lama pinnya dana itu perhatikan curi action nama lama bawa tu nih. Ida kata satu taram polisi ni berikan perayaan na liberal kredit Policy itu ia restrict ya, anggennya itu policy. Ada follow ceh dah lama benefit yang ada mana yang kena sales increases, profit increases. Ini mana sales segoda mana? Karena awalnya ia restrict ya, nama lalu perikar lekap minyak lepo itu produk ini beri cahalam. Awalnya ia restrict ya, nama lalu 
നിർബന്ധിക്കില്ല ക്യാഷ് തിരിച്ചടയ്ക്കാണ്ട് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരൊരു കോള് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റീപേയ്മെന്റ് യാതൊരു സ്ട്രിക്റ്റും അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും എസ് എ റിസൾട്ട് സെയിൽസ് കൂടും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടും അതാണ് അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചാൻസസ് ഓഫ് ബാഡറ്റ്സ് ഇൻക്രീസസ് നമുക്കറിയാം തീരെ സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല ഒരാൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അയാൾ പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവരെ നമ്മൾ യാതൊരു എൻക്വയറിയും നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും നമുക്ക് കാശ് തിരിച്ചു തരാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആകും ചിലപ്പോൾ ഈവൻ തന്നില്ല എന്നടക്കം വരും കാരണം നമ്മളവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഫോളോ അപ്പ് നടത്തുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ അതൊരു ലൂപ്പ് ഹോളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ക്യാഷ് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദി ബാഡറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി എന്നാൽ ലിക്വിഡിറ്റി ഡിക്രീസസ് ലിക്വിഡിറ്റി ഡിക്രീസസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കടം ക്രെഡിറ്റിന് കൊടുത്തു ഞാൻ അയാളോട് ടു മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഡേറ്റ് മുപ്പതാം തീയതി ജൂലൈ മുപ്പതാം തീയതി ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്താണ് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതാം തീയതി ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ വെറുത്തുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതാം തീയതി ഞാൻ ആ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക പക്ഷെ അയാൾ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾ ചിലപ്പോൾ ആ ദിവസം ആ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല നമ്മളന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് അന്നത്തെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ കുറഞ്ഞു നമ്മളിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടാവുക പക്ഷെ അയാൾ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസസ് ദി ഓർ ഡിക്രീസസ് ദ ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി അപ്പോൾ അതാണ് ലിബറൽ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി സ്ട്രിഞ്ചൻ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി നേരത്തെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് കമ്പനി ഒരു ആൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കൊടുത്താൽ അയാളോട് കൃത്യമായിട്ട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞ് ഇന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പറയും ദൻ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു റിമൈൻഡ് ലെറ്റർ അയക്കും ബൈ ചാൻസ് നമ്മളെങ്ങാനും കാശ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയാൽ അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ പോളിസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ പോസിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ്സ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് നേരത്തെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു ബാഡറ്റ്സ് കൂടും ലിക്വിഡിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ലിക്വിഡിറ്റി കൂടും കാരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കാശ് തരാനവർക്ക് കാശ് കൊണ്ടുവന്നു തരും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അവർ കൃത്യ കൃത്യ സമയത്ത് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്നു എസ് എ റിസൾട്ട് ബാഡറ്റ്സ് കുറയും ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്ട്രിഞ്ച് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിയിലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി ബാഡറ്റ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ദെൻ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് എന്താണ് നേരത്തെ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് സെയിൽസ് കുറയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കുറയും കാരണം അവിടെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാശ് വാങ്ങാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് വരില്ല കാരണം അവരുടെ അവരുടെ നിന്ന് കടത്തിന് മേടിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ചിലപ്പോൾ പിന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിയാണുള്ളത് ലിബറൽ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിയും സ്ട്രിഞ്ചിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിയും ലിബറൽ ആയാലും അതിന് പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രിഞ്ചിൻ്റെ ആയാലും അതിന് പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് Hence, the firm has to determine on optimum credit policy that ensures profitability without sacrificing liquidity. That ensures profitability without sacrificing liquidity. Now, I'll tell you that you take a liberal credit policy and you have a positive item and a profitability. That is the negative item and a
വരും ദെൻ വല്ലാണ്ട് ലിബറൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വരും ദെൻ ഇത്തിരി കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ സമയത്തിന് നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്ന് തരും അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമൈനിങ് ഒപ്റ്റിമം ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ദ പോളിസി വിച്ച് മേക്ക് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിമം ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഫോളോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചോളം തന്നെ ഇവിടെ ഒപ്റ്റിമം ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും എടുക്കുക അതിൽ എക്സ് ആക്സിസിലെയും നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലെ സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് പോളിസി എടുക്കുക മറ്റൊരു ലിബറൽ പോളിസി ദെൻ വൈ ആക്സിൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുക ഇനി ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി കറിവും വരയ്ക്കണം ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കറിവും വരയ്ക്കണം ഏത് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുക ഏത് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുക എപ്പോഴാണ് ലിക്വിഡിറ്റി കൂടാന്ന് വെച്ചാൽ സമയാ സമയത്ത് ക്യാഷ് കൊണ്ടുവന്ന് തരും അതിന് ഏത് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്യണം സ്ട്രിങ്ച് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോമൻ വാർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഉള്ളതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ കാരണം സെൻട്രൽ ഒറിജിനൽ പോയിന്റിൽ നേരെ കിടക്കുന്നത് സ്ട്രിഞ്ചൻ്റും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് ലിബറൽ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ദെൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കൂടുന്നത് ഏതാണ് ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുന്നത് ഏതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തരാനുള്ള സമയത്തിന് തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഡൗൺവേഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ഉള്ള കെറിവാണ് ലിക്വിഡിറ്റി കെറിവ് ദെൻ ഏത് പോളിസി ഫോളോ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടുക ലിബറൽ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി എന്നാലാണ് കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ കഴിയുന്ന സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് വരല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മറ്റേ മറ്റേ കെറിവാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കെറിവ് കാരണം ലിബറിലെ ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കെറിവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി കെറിവും വരച്ചു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കെറിവും വരച്ചു ദെൻ ലിക്വിഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻട്രസെക്ട് ചെയ്യണ പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ലെവലാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി വല്ലാണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റുമല്ല വല്ലാണ്ട് ലിബറലുമല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റ ഒപ്റ്റിമം ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രോ വൺ ലിക്വിഡിറ്റി കെറിവ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കെർ ദ വൈ വെൻ വി ആർ ഫോളോയിങ് ദ സ്ട്രെങ്ക് പോളിസി ദ ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് on the other hand if we are following the liberal credit policy the profitability increases and liquidity decreases so this uh, two curves are moves in the opposite direction the point at which both of these curve intersect is the optimum credit policy ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക എളുപ്പമാണ് ആ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ലിക്വിഡിറ്റിയും ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഡിറ്റർമൈനിങ് ഒപ്റ്റിമം ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ക്രെഡിറ്റ് ടേംസ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ടേംസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ടേം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റിപ്പുലേഷൻസ് അണ്ടർ വിച്ച് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ് ടു ദ കസ്റ്റമർ അതായത് സെർട്ടൈൻ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻസ് മീൻസ് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രെഡിറ്റ് ടേം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റിപ്പുലേഷൻസ് അണ്ടർ വിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ് ടു ദ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ്സുകളൊക്കെ അലവ് ചെയ്തു സബ്ജെക്ട് ടു സെർട്ടൈൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രെഡിറ്റ് ടേംസ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറയുക ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് ഇത്ര മാസത്തിനുള്ളിൽ ചില ചിലർ വൺ മന്ത് കൊടുക്കും ചിലർ ടു മന്ത് കൊടുക്കും ചിലർ ത്രീ മന്ത് കൊടുക്കും മാക്സിമം ത്രീ മന്ത് ഒക്കെയാണ് ചിലർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രെഡിറ്റ് പേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഫോർ വിച്ച് ദ ഫേം ഗ്രാൻഡ്സ് ക്രെഡിറ്റ് എത്ര നാളത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അലോവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ മന്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ
you will get a discount of 2 percentage. Ningala Motta Nalayan, Ningal Ningal Katharubi and the Tarana leather, other than the Sadaman discount in Animal Kutter. With the Kakoma Cherry Alkari the Lepo, Ningling Malpatanjus in a creativity, and Nalam are under Sadaman discount the Kutta, Ningi the Cherry Alkari, Patus, Sirona, Namka, Ashi, the Ram of the Namka, the Agam Kutu. Upon the Nikina Terana discount, these are given for the early or prompt payment. Example, two bar ten net forty five means. If a customer pays within 10 days of the purchase date, the firm will give 2% discount. If you have 10 days, you will give 45 days. If you have 10 days, you will give 2 days discount. That is the credit term. Discount. Then, next one is credit standards. Credit standards. The firm will fix certain standards for selecting the customer for credit sale. Namala varana illa customers and credit sale allow chiyanal. Anamka buddhimuta risk of bad it's the codum. Upon certain standards fix a chair in the inner criteria lankarku matrame namala kuduko. For example, or if at least five years the English experience work business experience alkarkinga total authorized capital ten lakh a lingle one crore rupees work matrame credit sale allow chi. I'm going to have a standard so car is fixed same company fixed same other satisfied chain the alpharico mathrame number of credit sale allow chain the firm will fix certain standards for selecting the customers for credit sale it refers to the required financial strength of acceptable customers to whom the grand credit is to be granted the required financial strength of the acceptable namal ippalum allow cheyidattille namukku pariganikkavunna customers ne venda financial strength ne vilikana peraana credit standard the required financial strength of acceptable customers to whom credit is to be granted adu namma company fix cheyidirikkanam ee moonu karyangalana randamatha step il vera ee moonu annathinum koodi vilikana pere credit terms First one is the credit period. We will do the credit period. Second one is the discount. We will do 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 the discount. The last one is credit standards. The minimum financial strength of the customer. We will do the second step. Next technique is evaluating the credit applicants. We will evaluate credit applicants. We will credit policy. We will evaluate the credit customers. We will evaluate the credit customers. We will process the analyze the screen. We will evaluate the evaluation. We will evaluate the prompt. We the we will create a little bit of 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 a and procedures for granting credit to individual customers. Or customers credit allow chain and Namul Kodukuna guidelines and procedure. It includes the following steps. In the case of the credit applicants, we evaluate collecting credit information about the customer. Or customer curriculum credit information Namul collect the chain. Even the canon of the credit information with Tanway Chale, bank reference. Either customer come with a bank account and up a bank is a ninety nine percentage of our loan at the tender. Other prompt at the which are can all on a nooka. Upon the car bank reference to the coming in the customer prompt to pay the payment to Lala and Namka Nishika. But either other repayment at the name or ninety percentage of the Namka repayment to the shoe were tender. I think I have a financial statement to the cap. I think a credit rating agency, Ningla Padikum, if you add the semi-cated Padikum for a credit rating agency, and they crack hair and recover it. I would have a rating noca. 
പിന്നെയൊക്കെ പല പല സോഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യാം ഇൻഫർമേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ദ ക്രെഡിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ നേരത്തെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഓരോ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ദ ക്രെഡിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഫൈവ് സി ഓഫ് കസ്റ്റമർ ഫൈവ് സീസ് അഞ്ച് സീകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കസ്റ്റമറെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് സി ഒരു സി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വേർഡുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ദെൻ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഒരാളെ നോക്കിയാൽ അറിയാറിയല്ല ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് അത് നോക്കാം ദെൻ കൊളാട്രൽ അവർക്ക് സെക്യൂ കൊളാട്രൽ മീൻസ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി തരാനുള്ള കപ്പ് ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ദെൻ കപ്പാസിറ്റി അവർ ഫിനാൻഷ്യലി ക്യാപ്പബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക ദെൻ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസും കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ആളെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് സീസൺ വെച്ച് ഓരോ കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും അബൌട്ട് ദി ക്രെഡിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ അതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സസ് ലൈക്ക് ബാങ്ക് റെഫറൻസ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സെട്ര സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് എത അബൌട്ട് ദി ക്രെഡിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ ബൈ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ഫൈവ് സീസ് ഓഫ് ഈച്ച് അപ്ലിക്കൻസ് ലൈക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാരക്ടർ കൊളാട്രൽ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫിക്സിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് കസ്റ്റമർ ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് ഓരോ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഒരാളെടുത്ത് ഒരാൾക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മാക്സിമം മറ്റാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയും കൊടുക്കണമെന്നില്ല ടെൻ തൗസൻഡേ കൊടുക്കുള്ളൂ വേറെ ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് കൊടുക്കും അത് അയാളുടെ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ ഓരോ കസ്റ്റമർക്കും ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം ദെൻ ഡിസൈഡിംഗ് കളക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരിൽ നിന്നും എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇത് ഈ ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ക്രെഡിറ്റ് അപ്ലിക്കൻസ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിന് വേണ്ടി അപ്ലിക്കേഷൻസ് കിട്ടിയ ഓരോ കസ്റ്റമറിന് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ നടത്താം ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് സോഴ്സസ് കളക്ട് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ കസ്റ്റമർക്കും ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ദെൻ ഡിസൈഡിംഗ് അബൌട്ട് ദി കളക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഡിറ്റർമിൻ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ലിബറൽ ഓർ സ്ട്രിങ്ച് സെക്കൻഡ് വൺ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ടേംസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ക്രെഡിറ്റ് അപ്ലിക്കൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഡിറ്റർമൈനിങ് കളക്ഷൻ പോളിസീസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഇവർക്കൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടത്തി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് മേടിക്കേണ്ട അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമൈനിങ് കളക്ഷൻ പോളിസീസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി കളക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ടു റിക്കവർ ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ ഡെപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊസീജിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഫിക്സ് ചെയ്യലാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബിക്കം ഡ്യൂ ദ ഫേം ഹാസ് ടു ഫോളോ അപ്പ് on overdue receivables to get the delegant customers to pay their bill which is known as dunning the debtor എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായിക്കാം ഇഫ് എനി ഓഫ് ദ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബിക്കം ഡ്യൂ ആരെങ്കിലും ഒരു ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡ്യൂ ആയി അതായത് അയാൾ തരേണ്ട സമയമായെങ്കിൽ ദ ഫേം ഹാസ് ടു ഫോളോ അപ്പ് 
ഓക്കെ ദെൻ ദ നോർമൽ കളക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഈസ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കളക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ അയക്കേണ്ടത് പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് കളക്ഷൻ ലെറ്റർ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കസ്റ്റമർ ഡ്യൂ വരുത്തിയാൽ ആദ്യം പൊളൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ അയക്കാം ദൻ ടെലിഫോൺ കോൾസ് എന്നിട്ടും അവർ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളവരെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൾ ചെയ്യാം ബൈ ഫോൺ ദെൻ എന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കോണ്ടാക്ട് അതായത് ഇമെയിൽ വഴിക്കൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ടും അടച്ചില്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വിസിറ്റ് അവരുടെ ഓഫീസിലോ അവരുടെ വീട്ടിലോ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പേഴ്സണൽ വിസിറ്റ് നടത്താം എന്നിട്ടും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഏജൻസി ഔട്ട്സൈഡ് ഏജൻസിനെ ഇതിനായിട്ട് ഉണ്ട് ഡെപ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഏജൻസീസ് ഒക്കെ വേണ്ടോളുണ്ട് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുക അവരെ കോൺ ഈ നമുക്ക് ഫോൾട്ട് വരുത്തിയ കസ്റ്റമറുടെ കോൺടാക്ട് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അവർ നോക്കിക്കോളും ദെൻ വാണിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്നിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട ഫണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വാണിംഗ് ലെറ്ററും കൂടി അയക്കുക എന്നിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീഗൽ ആക്ഷൻ പോവുക കേസ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്നിട്ടും കിട്ടാത്തവരാണ് നമ്മൾ ബാറ്റസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പൊളൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ വേണം ദെൻ ടെലിഫോൺ കോൾ ദെൻ കോൺടാക്ട് ദം ത്രൂ ഇമെയിൽ ദെൻ പേഴ്സണൽ വിസിറ്റ് ദെൻ യൂസിങ് ഡെപ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഏജൻസി ദെൻ വാണിംഗ് ലാസ്റ്റ് വാണിംഗ് ലെറ്റർ ആൻഡ് ടേക്ക് ലീഗൽ ആക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് സാധാരണ നോർമലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാതും ഈ ഓർഡർ തന്നെ പല കമ്പനികളും ഫോളോ ചെയ്യണില്ല പല ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണ് നോർമലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ ഇതാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കളക്ഷൻ പോളിസിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡിസൈ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യലാണ് ഫോർത്ത് വണ്ണായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടെക്നിക് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റിസീവബിൾസ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മാനേജ് ചെയ്യണം ഈ അനാലിസിസ് നടത്തണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിസീവബിൾസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഡൺ ടു അനലൈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റിസീവബിൾസ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന എമൗണ്ടിൽ ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണാറില്ലേ ആ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണിത് ദ ഫോളോയിങ് അത് റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് അതിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി ടി ആർ എന്നാണ് പറയുക സെക്കൻഡ് വൺ ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ഏത് ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ റിസീവബിൾസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂള് യൂസ് ചെയ്യും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഡി ടി ആർ യൂസ് ചെയ്യും ഡേറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഏജിങ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്